দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সানজিদা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে করণীয় এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে অতিথি চলুন পরিচিত হই তার সাথে ডক্টর তাওহিদা রহমান ইরিন 1978 সালে নভেম্বর মাসে গাইবান্ধা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 2000 তিন সালে ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি থাইল্যান্ড থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন তিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে রিজেনারেটিভ মেডিসিনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন বর্তমানে তিনি সিওর সেলের ডার্মাটোলজি বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ত্বকের উজ্জ্বলতা এটি কে না চায় এটি কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের কাম্য এবং এই ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে করণীয় কি সেটি নিশ্চয়ই আজকের একটি অত্যন্ত এমন একটি বিষয় যেটির জন্য অনেক দর্শক অপেক্ষা করছেন তো আপনার কাছ থেকে একটু জানবো যে ত্বকের উজ্জ্বলতা আসলে কি এবং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে করণীয় আসলেই কি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আজকে খুবই চমৎকার একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি এবং দর্শকের সাথে সাথে আমি নিজেও অনেক এক্সাইটেড আজকের বিষয়টির জন্য আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে উজ্জ্বল ত্বক বলতে আমরা কি বলছি কারণ উজ্জ্বল ত্বক নিয়ে কিন্তু অনেক রকম কনফিউশন থাকে নিশ্চয়ই উজ্জ্বল ত্বককে আমরা সেই ত্বককে বলবো যে ত্বক সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রাণবন্ত যে ত্বককে হাইড্রেশন লেভেল থাকে ঠিকঠাক অর্থাৎ আর্দ্রতা বজায় থাকে কারণ আর্দ্রতা কম হলে ত্বক হয়ে যাবে মলিন আর ত্বকের যে প্রতিটি কোষ সেল থাকে সেগুলো যেন থাকে সুস্থ কারণ সুস্থ সেলই কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণ মেলানিন তৈরি করবে সেলগুলো যদি ড্যামেজ হয়ে যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় তখন সে হাইপার অ্যাক্টিভ হয়ে বেশি বেশি মেলানিন তৈরি করবে যা উজ্জ্বলতার পথে বাধা স্বরূপ এরপরে আসছে আমাদের ত্বকের একটু গভীর লেয়ারে থাকে অয়েল গ্ল্যান্ড যেগুলো আমাদের সেবাম তৈরি করে যা ন্যাচারাল ময়শ্চারাইজার ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে কোনো কারণে এই গ্ল্যান্ডগুলো যদি হাইপার অ্যাক্টিভ হয়ে যায় বেশি বেশি সেবাম তৈরি করে ত্বক তখন দেখায় গ্রিজি চকচকে এবং অক্সিডাইজড হয়ে যায় আর যদি সেবাম প্রয়োজনের তুলনায় কম তৈরি করে সেক্ষেত্রে ত্বক হয়ে থাকে ডিহাইড্রেটেড এবং শুষ্ক সাধারণ যারা আছেন সবাই মেনে নিতে পারি না আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই সবার আগে এটাই সবাই বলেন যে ফর্সা হতে চাই তাই তো হ্যাঁ উজ্জ্বল ত্বকের কনসেপ্টটাকে এখনো যদি অনেকেই সচেতন অনেকে বুঝেন কিন্তু অনেক অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি আমার ডেইলি প্র্যাকটিসে যেটি দেখি যে ফর্সা হতে চায় কিন্তু ফর্সা ত্বক যদি প্রাণহীন থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আসল সৌন্দর্য থাকছে না তো সে মানে প্রাণ থাকা মানেই বা গ্লো থাকা মানেই হচ্ছে উজ্জ্বল ত্বক এবং সেটি অবশ্যই আপনি যে বিষয়গুলো বললেন সেগুলো ওই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হতে হবে তো রোগীরা যখন আপনাদের কাছে আসে তাদের সমস্যাটা কি থাকে বা এই উজ্জ্বলতা হারাচ্ছে সেটির কারণ কি উজ্জ্বলতা হারানোর কারণগুলোকে যদি আমি এভাবে সাজাই প্রথমেই আসছে এইজিং বয়স যখন বয়স বাড়তে থাকে আমাদের শরীরে ইলাস্টিন যেগুলো বিটি ফ্যাক্টর ইলাস্টিন এবং কোলাজেন এগুলো কিন্তু কমতে থাকে মানে প্রোডাকশনটা কম হয় তো ত্বক তার দৃঢ়তা এবং স্থিতি স্থাপকতা হারায় আচ্ছা এরপরে আসছে যে সেলগুলো ড্যামেজ হতে থাকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তৈরি করে বেশি মেলানিন তো এতগুলো ফ্যাক্টর কিন্তু বয়সের সাথে হচ্ছে এটা স্বাভাবিক এর সাথে আমরা যদি অনিদ্রা অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন অপুষ্টিকর খাবার এগুলোকে যদি যোগ করি করি তাহলে এই বয়সের বাড়ার গতিটাও বাড়বে সাথে ত্বক কিন্তু হয়ে উঠবে আরও অনুজ্জ্বল আচ্ছা তার মানে আপনি অবশ্যই সুস্থ জীবন পদ্ধতি এবং খাদ্যাভ্যাস ব্যালেন্স ডায়েট যেটিকে বলা হয় সেটির উপর অবশ্যই জোর দিচ্ছেন তাহলে যেটি বলেছিলাম ইতিমধ্যে আবারও একটু জানতে চাইবো যে রোগীরা তাহলে কি সমস্যা বা তাদের ঠিক কোন বিষয়গুলোকে সমস্যা নিয়ে আপনাদের কাছে প্রেজেন্ট করছে ইদানিং আমি যে সমস্যাটি খুব দেখছি মেয়েদের মাঝে বিশ থেকে চল্লিশ বছরের এই এইজ গ্রুপটাতে দেখছি যে চিন এরিয়াতে থুতনির অংশটা একটু ডার্ক মানে আমি যাকে বলবো মিসম্যাচ স্কিন আন ইভেন স্কিন টোন আন ইভেন স্কিন টোন কেন হচ্ছে ত্বকের রঞ্জক পদার্থ মেলানিন যা আমাদের বর্ণ নির্ণয় করে সেই মেলানিন কিন্তু একটু বেশি তৈরি হয় আন ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে সে কারণে দেখা যাচ্ছে এক এক জায়গায় এক এক রকম স্কিন কারো হয়তো দেখছেন যে পুরো শরীর রং মানে রং স্বাভাবিক মুখটি একটি বেশি কালো কারণ মুখের উপরেই কিন্তু অত্যাচারটা বেশি হয় আচ্ছা আমরা একটা ডাটায় দেখা গেছে যে 
একজন ছেলে প্রতিদিন কমপক্ষে 6টি প্রসাধনী ব্যবহার করে এবং একটি মেয়ে 12টি প্রসাধনী ব্যবহার করে এবং এদের মধ্যে 80% প্রসাধনী চলে আসে মুখে সে কারণে কিন্তু স্কিনে এত সমস্যাগুলো দেখা দেয় এখন আমি যেটি নিয়ে শুরু করেছি যে থুতনিতে একটু মিসম্যাচ স্কিন বা একটু কালচে ভাব চলে আসে হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা দেয় যে অপুষ্টির অভাব মেরা হয় আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াতে ভুগছে হরমোনাল ইমব্যালেন্স সেখানে থাইরয়েড হরমোন লেভেল হয় বেশি হচ্ছে বা কম হচ্ছে কারণ এগুলোর ফলে কিন্তু স্কিনের টেক্সচার নষ্ট হয়েছে এরপর ইদানিং আরেকটি বিষয় দেখছি যে আনওয়ান্টেড হেয়ার অবাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত চুল আচ্ছা আচ্ছা এই ক্ষেত্রে টেস্টোস্টেরন হরমোনের লেভেল বেড়ে যায় মেয়েদের তো আনওয়ান্টেড হেয়ার হয় বা কোনো প্রসাধনী বেশি ব্যবহারের ফলেও আনওয়ান্টেড হেয়ার হয় জেনেটিক কারণে হতে পারে সেই ক্ষেত্রে তারা হয়তো প্রয়োজনীয় তুলনায় বেশি বেশি ওয়াক্সিং থ্রেডিং এপিলেটর ইউজ করছে এর ফলে আমাদের যে ত্বকের উপরিভাগের স্তর লেয়ার এটি কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে অনেক সময় ইনগ্রন হেয়ার মানে কিছু কিছু চুল অবাঞ্ছিত লোম একসাথে একত্রিত হয়ে কালো কালো গোল গোল দাগ তৈরি করছে আচ্ছা তো এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সাধারণ কি কি পদ্ধতি আছে আর এরপরে আমরা অ্যাডভান্সড কিছু ট্রিটমেন্ট আপনার কাছ থেকে জানব তার আগে সাধারণ যে পদ্ধতি যেগুলো আগে থেকেই প্রচলিত হয়ে আসছে সেগুলো আপনারা কি দিয়ে থাকেন এবং তাতে কি কার্যকরী ফলাফল হয় সেক্ষেত্রে পেশেন্টের হিস্ট্রি তার সাথে কাউন্সেলিং তাকে বোঝাতে হবে যে এই একটা অবাঞ্ছিত দাগ বা অনাকাঙ্ক্ষিত দাগ আমার হঠাৎ করে এসেছে এটি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি চলে যাবে না অ্যানালাইসিস করতে হবে যেমন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া থাকলে তাকে আমরা সাপ্লিমেন্ট দিয়ে থাকি ফুড হ্যাবিটে কারেকশন করতে বলি এরপরে যদি আনওয়ান্টেড হেয়ার থাকে সেক্ষেত্রে আমরা টেস্টোস্টেরন হরমোনকে নর্মাল লেভেলে নিয়ে আসি কিছু টপিক্যাল ক্রিম ব্যবহার করতে বলি আর এক্ষেত্রে অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যদিও অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট আমরা পরে আলোচনা করব কিন্তু হেয়ার আনওয়ান্টেড হেয়ারের সাথে একটি ট্রিটমেন্ট চলেই আসে সেটি হচ্ছে হেয়ার লেসার রিমুভাল যা কয়েকটি সেশন লাগে এবং আমরা কিন্তু দেখি যে এই চিকিৎসাগুলো যদি আপনারা করার পরামর্শ দেন রোগীরা একটু অধৈর্য থাকে এবং তারা হয়তো প্রথম দিকে খুব উৎসাহ নিয়ে শুরু করে সেটি আর কন্টিনিউ করতে চায় না এটি কেন হয় এবং আসলে কাউন্সেলিং আপনারা এক্ষেত্রে কি দিয়ে থাকেন তাদেরকে সেক্ষেত্রে আমরা কাউন্সেলিংয়েই প্রধান ফোকাস দিয়ে থাকি পেশেন্টকে বুঝতে থাকি যে এগুলো এতদিন ধরে হয়েছে হঠাৎ করে যাবে না বা কিছু কিছু সমস্যা হঠাৎ করে হলো কিন্তু হঠাৎ করে চলে যাবে না আপনাকে ট্রিটমেন্টটা নিতে হবে এই যেমন ধরেন বলছি যে আনওয়ান্টেড হেয়ারের জন্য হেয়ার লেসার রিমুভাল প্রতিটি সেশনে আপনার টোয়েন্টি পারসেন্ট করে হেয়ার রিডাকশন হয় তো পাঁচটি সেশনে কিন্তু আপনার হান্ড্রেড পারসেন্ট আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমরা একটা হিসেব করে থাকি এরপরেও নানা ধরনের থুতনিতে দাগের আরেকটি কারণ মেস্তা যেটি শুধু থুতনিতে হয় না কিন্তু গালের চিক বন চিবুকে ঘাড়ে হাতেও হয় অনেক সময় মেস্তা আমরা খুবই প্রচলিত এবং খুবই আতঙ্কিত একটি রোগ বলে থাকি এটি কি ত্বকের এবং আমরা ডার্মাটোলজিস্টরা এটি নিয়ে ভীষণ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন এবং এটিও বলে যে মানে এই রোগটি হলে সহজে সারতে চায় না সারা জীবন মানে এই রোগ বয়ে বেড়াতে হয় এই আতঙ্ক নিয়েও কিন্তু অনেক রোগীরা থাকেন কারণ আমাদের এই যে মেস্তা বলেছি এটি মেয়েদের বেশি হয় যদি হিসেব করি দশ জনের মধ্যে নজন মেয়ের হয় একজন পুরুষের হয় আর এর কারণ হচ্ছে প্রধান আলট্রাভায়োলেট রে আলট্রাভায়োলেট রে এক্সপোজার কিন্তু ছেলে মেয়ে সবারই হচ্ছে যারা আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস করছে তাদের হচ্ছে এবং অনেকে ভাবে যে আমি তো সারাদিন ঘরেই বসে আছি আমার তো সূর্য রশ্মি বা আলট্রাভায়োলেট রে এক্সপোজার হচ্ছে না সেক্ষেত্রে যারা রান্না করছেন কুকিং রে আমরা প্রতিনিয়ত যে ডিভাইসগুলো ব্যবহার করছি আমাদের সেই ডিভাইস থেকে ইউভি রে আসে আমরা ঘরে যে এলইডি লাইট আছে সেখান থেকে আসে ইউভি রে তো এগুলো কিন্তু আমাদের ত্বকে মেলানিন তৈরিকে বাড়িয়ে দিন যে কিছু পদ্ধতি আছে খুব অ্যাডভান্স পদ্ধতি সেগুলো আপনারা ব্যবহার করছেন মেচতা সম্পর্কে আর একটু জানতে চাই যে কি কি কারণে এই মেচতা হয় এবং মেচতা নিরসনের বা মেচতা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় আসলে কি এটি নিয়ে কিন্তু অনেকের অনেক ধরনের প্রশ্ন আছে অনেক বিভ্রান্তিও আছে একটু শুনবো আপনার কাছ থেকে ত্বকের উজ্জ্বলতা নিয়ে যদি কোনো পেশেন্ট আসে এখানে দেখা যায় যে এইটি পার্সেন্ট পেশেন্টই আসে মেস্তা নিয়ে কারণ এই কালো দাগটি কিন্তু আমাদের সৌন্দর্য হানিকর তো সেক্ষেত্রে মেস্তার যে কারণগুলো বলেছে এছাড়া অন্যান্য কারণের মধ্যে আসে যে হরমোনাল কারণ মেয়েদের রিপ্রোডাকটিভ এই যে বেশি হয় প্রেগন্যান্সিতে হয় সেটিকে আমরা মাস্ক অফ প্রেগন্যান্সি বলি যা শিশুর জন্মের এক দু মাসের মধ্যেই পুরোপুরি চলে যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরপরেও আছে কিছু কিছু মেডিকেশন ওরাল কন্টাসেপটিভ পিলের কারণেও মেস্তা হয়ে থাকে তো মেস্তা যখন হয় আমরা ট্রিটমেন্ট প্রোটোকলে পেশেন্টদেরকে প্রথমে কাউন্সেলিং করি এটি চলে যেতেও পারে কারণ ডিপ লেয়ারে হলে না চলে যাওয়ার সম
টপিক্যাল সানস্ক্রিন না ক্রিম বা লোশন ফর্মুলা না আমরা ওরাল সানস্ক্রিনও কিন্তু এখন একটি কনসেপ্ট চলছে আধুনিক চিকিৎসা আচ্ছা আচ্ছা আমরা নানা ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থেরাপি দিয়ে থাকি সেখানে নানা ধরনের ত্বক উজ্জ্বল করি সাথে মেলাজমা মেলাজমাকে প্রশম করে এই ধরনের কিছু অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেখানে আলফা লিপয়িক অ্যাসিড ভাইটামিন সি গ্লুটাথায়ন এবং কোয়েনজাইম 10 নানা ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যেগুলো আমরা দিয়ে থাকি আর অনেকে ভাবে যে এই ধরনের রং ফর্সাকারি মানে মেলাজমা দূর করতে যখন আসে তখন তাদের মধ্যে এই ধরনটা আসে যে রং ফর্সাকারি উজ্জ্বলতার থেকে এ ধরনের ট্রিটমেন্টগুলোতে কি কোনো সাইড এফেক্ট আছে কি না হ্যাঁ এখন কিন্তু অনেকেই ওভার দ্য কাউন্টারে বা পার্লারেও এগুলো ব্যবহার করছে তো আমি আমার দর্শকদের কাছে অনুরোধ থাকবে যে এ ধরনের চিকিৎসায় আপনারা একজন ত্বক বিশেষজ্ঞের কাছে যান উনি আপনার ত্বকের কন্ডিশন দেখেই তার উপযুক্ত ট্রিটমেন্টই দিতে পারবেন সেটি লেজারের মাধ্যমে সেই প্রোডাক্টটি এক এক জনের জন্য এক এক রকম হতে পারে কিন্তু সেটি যেটি চিকিৎসক ছাড়া নিশ্চয়ই সেটি বোঝা খুব সহজ না সবার জন্য আমরা একটু যেতে চাই আমাদের ইনস্ট্রাক্টরের কাছে যে ও যখন আমি প্রতিবারই আমাদের প্রত্যেকটি পর্বে বলি যে যে কোনো বিষয় বা যে কোনো রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ব্যায়াম বা প্রতিদিনের যে শরীরচর্চা সেটিকে খুব প্রাধান্য দিয়ে থাকি এটির একটা বড় ভূমিকা রয়েছে আমাদের ইনস্ট্রাক্টর আজ দেখাবেন সঠিক কিছু পদ্ধতি ব্যায়াম বা শরীরচর্চার প্রিয় দর্শক চলুন দেখে নেই কি রয়েছে আপনাদের জন্য আজকের শরীরচর্চা বা ব্যায়ামের সঠিক পদ্ধতি হিসেবে অতিরিক্ত মেদ ছেলে বা পুরুষ নির্বিশেষে কারোরই কাম্য নয় এবং সেই মেদ যদি এমন হয় যে পায়ে এসে জমে বেশি তাতে যেটা হয় যে হাঁটা চলাতেও খুব কষ্ট হয় ভার হয়ে থাকে পাশাপাশি অনেক সময় আমরা আমাদের পছন্দের অনেক প্যান্ট ড্রেস আমরা পরতে পারি না তো এটা তো হচ্ছে যে দর্শনের ব্যাপার যে দেখতে ভালো দেখা যাচ্ছে না কিন্তু স্বাস্থ্যগত ব্যাপারে স্বাস্থ্যগত ব্যাপারে কিন্তু আপনার যখন পায়ে অনেক ফ্যাট তার মানে হচ্ছে যে আপনার সেইটাতে যে প্রেশারটা পড়বে তাতে কিছুদিন পরে দেখা যায় যে পুরো শরীরের এবং পায়ের সব ওয়েটটা গিয়ে হাঁটুতে পড়ে এবং গোড়ালিতে পড়ে ফলে কিছুদিন পরে দেখতে পাবেন যে আমি হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারছি না বা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না কাজ করতে গিয়ে কারণ আমার প্রচণ্ড গোড়ালিতে ব্যথা করছে কারণ প্রচুর ভরটা গিয়ে আপনার তো হাঁটুতে এবং গোড়ালিতেই পড়বে তাই না সুতরাং এখন যদি এমন একটা ব্যায়াম থাকে যে আমরা খুব একটা সময় বের করতে হবে না আমার এর জন্য জিমে যেতে হবে না বা অনেক বেশি আয়োজন করতে হবে না আমি শুয়ে শুয়েই সেই ব্যায়ামটা করতে পারি বিছানায় যখন ঘুম থেকে উঠলাম কিংবা ঘুমাতে যাচ্ছি তখনই আমি তখন মনে হলো যে না আমার একটু ব্যায়াম করতে হবে সারাদিন আমি সময় পাইনি তখনও নিয়মিত করে দুবেলা করে যদি আমি করতে পারি তাহলে কিন্তু খুব ভালো উপকার আসবে আমার ফ্লেক্সিবিলিটি মোবিলিটি বাড়ার পাশাপাশি আমার পায়ের মাসল স্ট্রং হবে এবং আমার ফ্যাটটাও বার্ন হবে তো এখন আমরা দেখি এই ব্যায়ামটা কিভাবে করতে হবে ফ্ল্যাট একটা সারফেসে শোবেন বিছানা হলে বিছানা কিংবা ফ্লোরে বিছানায় খুব নরম কুষণ হলে হবে না মোটামুটি মাঝারি ধরনের কুষণ আর ফ্লোরে হলে একদম খুব শক্ত না কিছু একটা কাঁথা বা একটা ম্যাট পেতে নিয়ে তবে করবেন ওকে আমরা শুচ্ছি একদম বরাবরে হাতটা পাশে রেখে একদম লম্বা করে আমরা রাখতে পারি এভাবে কিংবা করতে পারি যে হাত কানের পিছে দিয়ে আমরা ব্যালেন্স নিয়ে করতে পারি পাটা যেটা হচ্ছে আমরা বরাবর সোজা থেকে রেখে বাম হাতটা সামনে রেখে ব্যালেন্সে এবার পা আস্তে করে একটু সামনের দিকে নিয়ে আসব সামনের দিকে নিয়ে আসার পরে যেটা করতে হবে ওকে একদম বরাবর এনে একটু সামনে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ওকে এবার বাম পা উপরে তুলছি ওকে একদম টান 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 থাকছে নর্মাল না টান টান তাতে পায়ের মাসলগুলো সাথে সাথে অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাচ্ছে পেট ভেতরে চেপে তারপর এবার সার্কেল ওকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ওকে যখন এতে অভ্যস্ত হয়ে যাব তখন আমরা সার্কেলটা উল্টো দিকে করব এবার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ছোট ছোট সার্কেল করতে করতে যখন আমরা ভালোভাবে প্র্যাকটিসটা হবে তখন আমরা বড় সার্কেলে যাব উল্টো দিকে এবার ওয়ান টু থ্রি ফোর এবার উল্টো দিকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ওকে 
ख्याल करते एखान जो अपनी पा तुल खूब छोट मुभमेंट क्यूँ अपना जान शर खूब अने के देखा जाए जो भूल कर शर दुलिए सामने पीछे घूरिए कर तक क्योंकि उपकार अत भलो है ना अपना शरीर स्ट्रंग रेखे कोरटा स्ट्रंग रेखे कोमर पेट सब स्ट्रंग रेखे टान टान रेखे तब अल्प मुभमेंटे क्योंकि अपना खूब भलोभ क्ज हो ओके एबार् जो करब ये अवस्था थे पाटा आस्ते को पीछे नहीं पुरो लम्बा एक टाना लाइने थको जतटुकु आप सार्केल कर फैटा बार्न कर लम टन टन आइसोलेटेड वेते फैटा के बेर नहीं आसते चेषा करब और शर अलमेंटा ठीक करते चेषा करब ओके इनहेल एंड एक्सल दोपा एक साथ आप एंड होल्ड वन टू थ्री एंड डाउन एंड एगेन इनहेल एंड एक्सल आप वन टू थ्री एंड डाउन और एक बार इनहेल एंड एक्सल आप वन टू थ्री फोर फाइव एंड डाउन तो भलोभ प्रैक्टिस हो गए पाँच बार खूब स्पीडे करब ओके वन आप एंड डाउन टू आप डाउन थ्री आप डाउन फोर आप एंड डाउन फाइव आप एंड डाउन ओके तरपर हम बस सैड चेन्ज कर अन्न पाए करब एखे हमें एक लिओ के देखा लिओ एक बार करो की भूल होते पारे। शे क्षेत्र ओके देखीजे जख सामने जाखान जो सार्केलटा हे सार्केल क्षेत्र में ख्याल करबें पाटा जान एकदम टन टन थे हमारे एक पा लेंदेंग मसल लेंदेंगे क्योंकि व्यायमटा खूब भलो ए लेंदेंग हम मसल स्ट्रेंथ बाढ़े और लम्बा हवाते हेल्प कर टन टन हे तक से खान सार्केल जो मुभमेंटे देखा जा थर का हे प्लस कोमर जैगा हेल्प हो पेटा भेतरे थार कारण चेपे एस कोमर पेट कमाते ये हेल्प कर डाउन और जख पीछे नहीं आसो जख एखान ओके एंड आप होल जख धरे रखी तक देखी जो पुरो शर एक लाइन रखार चेषा कर टन टन कर तरह मैं हे एनार्जी एक लाइने खूब द्रुत और खूब भलो भाव जा डाउन जो पुरो शर एनार्जी ए ब्लाड सार्कुलेशन खूब सुंदर भाव प्रपारलि जाते प्रपार अक्सिजेनर जो मासल तो एक्टिवेटेड होर डेभलपमेंटर जो टक्सिक शर के बेर देवार जो एवं फैटा बार्न कर खूब द्रुत हेल्प कर और पशापाशी जो हमारा जदिव शुए कर अपनी जो दाड़े हाँटबें अपन शर अलमेंटा जो ठीक हो जाए देखें जो अपना हाँटाटा आगे चे अनेक बस सवल अनेक बस इजी एवं अपनी मटीत दाड़ी अपना निजे के अनेक स्ट्रंग मन जेटा अनेक समय देखा जाए शर को इम्बालेंस थे एलाइनमेंटल प्रब्लेम थे सोजा दाड़ाते हाँटते पर दुलन ही मन है और तरह हमारे शर अन्य कि प्रब्लेम देखा दे तो ये व्यायामगलो प्रपारलि कर लेना शुद्ध पा कम तीन अपना पूरा शर खूब भलो तो एक क्षेत्र में बोल जो व्यायमता आपनारा कत बार कर अंत तो एक पाए पंद्रह बार पंद्रह बार कर चेन्ज कर करते जेको समय करते आगे बोले सकाले उठे हम खाली पेटे करते विधा दोपुर करते तब से एकदम खाली पेटे करा हल्का किचु खावर पर एक दे घंटा पर कराई भलो एक प्रपारलि कर ब्रिदिंग ख्याल करबें किदिन पर आनी बुझते पर कत द्रुत अपना शर उन्नतर दिखे चले जा हमें देखे निल खूब सुंदर भावे इन्स्ट्रक्टर जिन्हें आज बुझे दिलें सठिक पद्धति पद्धति मे चले क्यों प्रतिदि शरीरचर्चा व्यायम के मेनटेन करते शर के क्यों सुस्थ रखते बेपारे आपनर किस परामर्श जानते चाहब शरि और मन के सुस्थ रखार जो व्यायम नहीं विकल्प कारण फिजिकल और मेन्टाल रिजुफनेशनर जो जी प्रति मानुषर प्रतिदिन थार्टी मिनिट्स के वन लंग आवर स्पेन्ड करा उचित हमें निजे पार्सनलि पचंद करी और चेषा करी जो ही व्यस्त थी ना क्यों थार्टी मिनिट्स जो निजे जो रखी ये हमारे एकान्त निजस्व समय कारण व्यायम पशापाशी आपनर 
থাকতে ঘুম মানে কোয়ালিটি স্লিপ এবং এই কারণে কিন্তু যে ডার্ক সার্কেল আমরা দেখি যে ঘুম বা বিশ্রাম হচ্ছে না তো ডার্ক সার্কেলের রিমুভ করতে বা এটিকে চিকিৎসা করার কি এছাড়া আপনাদের আর কোনো পদ্ধতি রয়েছে খুব সংক্ষেপে একটু জানবো আপনার কাছ থেকে 80% পেশেন্টের ডার্ক সার্কেলের কারণ অনিদ্রা মানে কোয়ালিটি স্লিপের অভাব এরপরেও দেখা যায় যে পর্যাপ্ত ঘুমের পরেও যা হয় অ্যালার্জি প্রবলেমে থাকতে পারে কোনো প্রোডাক্ট বা কসমেটিক ব্যবহারের কারণে ডার্ক সার্কেল হতে পারে পুষ্টির অভাব যেন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া তো ডার্ক সার্কেল দেখা যায় মানে পুষ্টিকর খাবার আমাদের জন্য খুব প্রয়োজনীয় আমরা একটু জানবো পুষ্টিকর খাবারের মধ্যে সোজনে ডাটা কিন্তু অত্যন্ত পুষ্টিমান সমৃদ্ধ একটি খাবার এবং আমরা একটু পুষ্টিবিদের কাছে যেতে চাই দেখি তিনি কি বলছেন যে সোজনে ডাটার মধ্যে কি কি পুষ্টি গুণাগুণ রয়েছে প্রিয় দর্শক চলুন আমরা দেখে নেই পুষ্টিবিদ কি বলছেন যে সোজনে ডাটার মধ্যে কি কি পুষ্টি রয়েছে কি পরিমাণে সোজনে ডাটা খুবই পরিচিত একটি সবজি ডায়েটারি ফাইবার অর্থাৎ খাদ্য আসে ভরপুর এই সবজি ডায়েটারি ফাইবারের পাশাপাশি সোজনে ডাটাতে রয়েছে ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ডি কমপ্লেক্স ভিটামিন সি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে আমাদের শরীরে কাজ করছে যার কারণে আমাদের স্কিন থাকছে সুন্দর এবং আমাদের চুল থাকছে স্বাস্থ্যজল সেই সাথে আমাদের ত্বকের যে কোষগুলো রয়েছে সেই কোষগুলোকে সুস্থ রাখতেও ভিটামিন সি কাজ করে থাকে সোজনে ডাটায় রয়েছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে থাকে এছাড়াও সোজনে ডাটাতে রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মিনারেলস যেমন আয়রন ক্যালসিয়াম ম্যাঙ্গানিজ এবং ম্যাগনেশিয়াম সোজনে ডাটাতে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম থাকায় হাড়ের সুস্থতা প্রদানেও কিন্তু সাহায্য করছে সোজনে এছাড়াও বর্তমান সময়ে বাচ্চাদের অ্যাজমার সমস্যা অর্থাৎ শ্বাসকষ্টের সমস্যা বেড়েই চলেছে বিভিন্ন রিসার্চ প্রুভ করে সোজনে ডাটা বাচ্চাদের অ্যাজমার রোগ প্রতিরোধেও সাহায্য করে থাকে পেটে অনেক সময় গ্যাস্ট্রিক ফর্ম হয় বদ হজম হয়ে থাকে পেট ব্যথা করে এসব সারাতেও সোজনে ডাটার জুড়ি নেই সোজনে ডাটায় ডায়েটারি ফাইবারটা অনেক বেশি পরিমাণে থাকায় ডায়াবেটিক পেশেন্ট নিঃসন্দেহে এটি গ্রহণ করতে পারে সোজনে ডাটাতে ভিটামিন সি বেশি থাকায় সোজনে ডাটা সর্দি কাশি সিজনাল ঠান্ডা থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখে সোজনে ডাটা এলার্জির মতো সমস্যা প্রতিরোধও সাহায্য করে থাকে সোজনে ডাটাতে রয়েছে সেলেনিয়াম নামে একটি উপাদান যেটি ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে সুতরাং খাদ্য তালিকায় যদি সোজনে ডাটা রাখা যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেক রোগ থেকে কিন্তু মুক্তি পেতে পারি সুতরাং খাদ্য তালিকায় যদি সোজনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সবজি রাখা যায় অর্থাৎ সোজনে ডাল সোজনে দিয়ে পাতলা ঝোল সোজনে স্যুপ এবং সোজনে দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সবজি রান্না যদি করা যায় এবং সেটি যদি গ্রহণ করা যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারি আমরা দেখে নিলাম সজনে ডাটার পুষ্টি গুণাগুণ তো নিশ্চয়ই আরও কিছু খাবার রয়েছে যেগুলো আমাদের ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করে একটু শুনবো আপনার কাছ থেকে খুব সংক্ষেপে ত্বকের সুস্বাস্থ্যে সজনে ডাটা সজনে পাতা এবং সজনের বীজ এ তিনটিরই ভূমিকা অপরিসীম আর এখন আমাদের মরিঙ্গ অয়েল আপনারা হয়তো শুনেছেন মরিঙ্গ অয়েলের কনসেপ্ট চলে আসছে এই মরিঙ্গ অয়েল তৈরি হয় কিন্তু সজনে পাতা থেকে আচ্ছা যা ত্বকের ব্লেমিশ ভাব ত্বকে যদি কোনো র্যাস বা অ্যান্টি এজিং এর জন্য কাজ করে সাথে ত্বককে উজ্জ্বল করে আর নিয়মিত সজনে খেলে রোগ ত্বক থাকবে রোগমুক্ত এবং আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের এক্সিমা বা অ্যালার্জি দেখা দেয় এগুলো কমে আসবে কারণ প্রচুর পরিমাণ ফাইবার এবং মিনারেল সমৃদ্ধ এই সজনে এবং ফাইবার এবং মিনারেল সমৃদ্ধ খাবারগুলো আসলে সব ক্ষেত্রেই আমাদের রোগ প্রতিরোধ এবং ভালো সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে কিন্তু ভূমিকা পালন করে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই বিষয়টি নিয়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম ত্বকের উজ্জ্বলতায় করণীয় কি এই বিষয়গুলো নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরামর্শ জানলাম আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে আরও জানলাম বিশ্বমানের চিকিৎসা পদ্ধতি কিন্তু আমাদের দেশে খুব সফলভাবে করছেন উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য তাই উজ্জ্বলতা এবং ফর্ষা দুটিকে এক করবেন না উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি মানে ফর্ষা নয় বা ফর্ষা হয়ে যাওয়া মানেই উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি নয় নিজের ত্বককে ভালো রাখুন নিশ্চয়ই বুঝেছেন এই বিষয়গুলো নিয়ে এখন চলুন দেখে নেওয়া যাক আগামী পর্বে কি থাকছে আপনাদের জন্য চুল পড়া ছেলে এবং মেয়েদের উভয়ের সমস্যা এবং যখন চুল পড়া বেশি হয় তখনই এটাকে রোগ হিসাবে চিহ্নিত করা উচিত প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়